আমার প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে তোমরা ভালো আছো তো কেমিস্ট্রি তোমাদের আজকে এই ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তো তোমাদের রসায়ন প্রথম পত্রে তোমাদের পড়ানো হচ্ছিল বন্ধন সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে তার পরবর্তীতে আমি পড়াইলাম সংকরণ মানে হাইব্রিডাইজেশন আজকে আমরা নতুন এক ধরনের টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা রসায়ন প্রথম পত্রের তৃতীয় অধ্যায়েরই সেটা হচ্ছে আমাদের ফাজানের সূত্র এবং পোলারায়ন সম্পর্কিত কিছু বিষয় নিয়ে চলো একদম প্রথমে আমরা চলে যাই আমাদের ল্যাপটপ স্ক্রিন দেখো এখানে বলে দেওয়া আছে ক্লাস ইলেভেনের জন্য চ্যাপ্টার থ্রিতে কথা বলছিলাম আমি বলবো আজকে পোলারাইজেশন মানে পোলারায়ন এবং ফাজান স্ট্রো ফাজানের নীতি নিয়ে তো তোমাদের আমি স্যার তোমার প্রস্তুত তোমার এই ক্লাসের জন্য তো সবাই মনোযোগী হও দেখো আমার পরবর্তী স্লাইডটি দেখো তুমি দেখতে পাচ্ছ পোলারাইজেশন অফ অ্যানায়ন বাই ক্যাটায়ন একটা টার্ন দেওয়া এবং নিচে আমি লিখে দিছি পোলারাইজেশন এখানে কি আসলে বিষয়টা একটু খেয়াল করো দেখো ক্যাটায়ন মানে কি ধাতব ধনাত্মক আয়নটা ক্যামরা বলি ক্যাটায়ন ধরো সোডিয়াম একটি ইলেকট্রন দান করলো সোডিয়াম ধনাত্মক আয়ন এটি ক্যাটায়ন ক্লোরিন একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করলো তাহলে ক্লোরিনের ঋণাত্মক আয়ন তাহলে এটি হচ্ছে অ্যানায়ন তো এখানে একটু খেয়াল করো দেখো ক্যাটায়নটা সাইজ অ্যানায়ন থেকে একটু ছোটো মনে হচ্ছে না দেখো তো দেখো এটা সাইজটা আকারটা একটু বড় এটার আকারটা একটু ছোট একটু পরে দেখো যে এই যে ক্যাটানের মাঝখানে নিউক্লিয়াস আছে অ্যানায়নের মাঝখানে নিউক্লিয়াস আছে কিছুক্ষণ পরে দেখো তোমাদের অ্যানায়নের শেপটা ঠিক আগের মতো নাই অ্যানায়নের শেপটা এমন হয়েছে যেন এর এর ইলেকট্রনটা অর্থাৎ শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনটা কিছুটা ক্যাটানের কাছাকাছি চলে যাওয়ার চেষ্টা হয়েছে তারপর দেখো অ্যানায়নের যে একটা গোল গোলাকৃতি বর্তুলাকার যে একটা শেপ ছিল সেটা এখন আর নাই সেটা একটু চ্যাপ্টার হয়ে গেছে তার পরবর্তী চিত্রটা দেখো আবার কিছুক্ষণ পরে দেখো এটা চ্যাপ্টার হয়ে এটা মনে হয় অ্যানায়নটা আরও ক্যাটায়নের কাছাকাছি চলে গেছে এখানে যতটুকু একটু দূরত্ব ছিল ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের নিউক্লিয়াসের মাঝখানে এখানে দেখো ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মাঝখানে নিউক্লিয়াসের দূরত্ব আরও কমে গেছে অ্যানায়নটুকু ক্যাটায়নের মধ্যে মনে হয় ঢুকে যাচ্ছে এই টাইপের পরে চিত্রটা দেখো বলা হচ্ছে যে এটা একত্রিত একসাথে দেখানো হয়েছে ক্যাটায়নের দেখো এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে অ্যানায়নের নিউক্লিয়াস এবং টোটালটা মনে হচ্ছে একটা এক একটা এক মানে তারা একত্রিত হয়ে গেছে এই বিষয়টা হচ্ছে পোলারাইজেশন বা পোলারায়ন তাহলে পোলারায়ন জিনিসটা কি পোলারায়নটা হচ্ছে যে ক্ষুদ্রাকৃতির ক্যাটায়ন দ্বারা বৃহদাকৃতির অ্যানায়নের আকৃতি দেখো আকৃতিটা কেমন ছিল আর কেমন হয়ে গেছে বিকৃত হওয়ার ঘটনাটাকে আমি বলবো পোলারায়ন তো সংজ্ঞাটা তোমরা খাতা লিখে নিতে পারো কি বলছি ক্ষুদ্রাকৃতির ক্যাটায়ন কর্তৃক বৃহদাকৃতির অ্যানায়নের আকৃতি বিকৃত হওয়ার ঘটনাটা কি আমি বলবো কি বলবো পোলা রায়ন দেখো পোলারায়ন আমরা পরবর্তী স্লাইডটা দেখি দেখো এখানেও পোলারাইজেশন টু মানে আমি পোলারায়ন নিয়ে আরও কিছু চিত্র দেখানোর চেষ্টা করছি এখানেও দেখো সেই ক্যাটায়নটা ধনাত্মক আকারটা ছোট অ্যানায়নটা ঋণাত্মক আকারটা বড় মনে হচ্ছে একদম বেরোনোর মতো চ্যাপ্টার হয়ে গেছে দেখো খেয়াল করো যেন শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রনটা কি হয়েছে ক্যাটায়নের কাছাকাছি চলে গেছে এবং মনে হচ্ছে ইলেকট্রনটা এই অ্যানায়নের নিউক্লিয়াস থেকে দূরে মনে হচ্ছে শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনটা ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়নের মাঝামাঝি অবস্থিত যেটা শুধুমাত্র এখন অ্যানায়নের জন্য আছে মনে হবে না মনে হবে না তাহলে সংজ্ঞাটা তোমরা খাতে আবার একবার লেখার চেষ্টা করো বলা হচ্ছে যে ক্ষুদ্রাকৃতির ক্যাটায়ন দ্বারা বৃহদাকৃতির অ্যানায়নের আকৃতি বিকৃত হওয়ার ঘটনাটাকে আমরা বলব পোলা রায়ন এই চিত্রটা তাই বলছে দেখো তার পরবর্তী চিত্রটা দেখো দেখো এখানে বলা হচ্ছে পোলারাইজেশন থ্রি মানে পোলারায়নের তৃতীয় চিত্র এটা বলা হচ্ছে যে যখন আমরা একই রকম দুটো মৌল নিব ধরো হাইড্রোজেন এবং হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনটা কি একটা দুই পরমাণু গ্যাস এইচ টু তো তাদের শেপটা হচ্ছে একই রকম তার নিউক্লিয়াসটা মাঝখানে থাকবে নিউক্লিয়াসটা মাঝে থাকবে তার ইলেকট্রনটাও দুজনের মাঝেই থাকবে কিন্তু এমন যদি হয় আমি নিলাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড খেয়াল করো এটা কি হাইড্রোজেন আর এটা হচ্ছে কি আমাদের ক্লোরিন এটা হচ্ছে আমাদের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের গঠন এখানে খেয়াল করো যেন আমার ক্লোরিনের শেপটা যেরকম হওয়ার কথা ছিল সেটা সেরকম নাই একটু চ্যাপ্টা হয়ে গেছে খেয়াল করো ক্লোরিনের নিউক্লিয়াসের শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনটা দেখো কিছুটা হাইড্রোজেনের কাছাকাছিও চলে এসেছে হাইড্রোজেনের কাছাকাছিও চলে এসেছে তাহলে এই যে ইলেকট্রনটা 
क्लोरिन हवा सत्ते शेष कक्षपथ इलेक्ट्रन क्लोरिन हवा सत्ते जेटा एक् क्लोरिन ने निक्लियस बस दूरे और हाइड्रोजे का चले आस एन आय आकृति एक विकृत मान एक परिवर्तन हो गल ये घटनाटा क्या बोलब पोलारायण चलो ये पोलारायण सम्पर्क एक चेषा कर लम कई पोलारायण फाजान नीति की सम्पर्क से एक चेषा कर चलो आप बोर्डे चले जाए देखो पोलारायण सम्पर्क तो जेने निल चलो फाजान नीति फाजान नीति इट की फाजान नीति बलार आगे एक जिस खूब भलोक बुझते हैं जो बला हे प्रकृत पक्षे को आयनिक जौग ही हंड्रेड पार्सेंट आयनिक है ना तो मध्य कि समजीजी वैशिष्ट्य था आर को समजी जौग एकदम हंड्रेड पार्सेंट समजीजी है ना देखा जाए एक टू हल एक पार्सेंट हम तरह मध्य आयनिक वैशिष्ट्य था जदिव तक ताकि बोली विशुद्ध समजी जौग वशुद्ध आयनिक जौग कंतु तर मध्य कि हम अन्न जौगर वैशिष्ट्य था फाजान नीति ता नहीं कथा बोली फाजर नीति बला हे फर नीति चार्ट शर्त आज शर्तगुल आगे एक चेषा कर बला हे कैटायन कैटायन आकार छोट आकार छोट तुम बोर्ड आगे स्क्रिने देखते पे यहाँ एन आयन एन आयन आकार एन आयन आकार की है बड़ तर बला हे तीन नम्बर कंडिशन कैटायन कैटायन अथवा एनायन एनाय एनायन इलेक्ट्रन बन्यासे जदि कैटायन अथवा एनायन मध्य जो अतरिक्त एनायन मध्य अतरिक्त चार्ज थे अतरिक्त कि थे चार्ज थे चार्ज थे चार नम्बर शर्त बला हे कैटायन इलेक्ट्रन बन्यासे जदि डि अथवा एफ और विटाल एर अर्थ हे कैटायन इलेक्ट्रन बन्यासे बन्यासे जदि डि अथवा एफ और विटाल थे और विटाल थे से सकल जौगे पोलारायण घटे कि घटे पोला पोलारायण घट घटे घटे तो ये चार्ट कंडिशन मध्य जेको एक कंडिशन जदि कोगर मध्य था पोलारायण घटे बला हे जे जौगर पोलारायण घटे से तमजी हो ती कि से समजी वैशिष्टर अधिकारी हो चार्ट वैशिष्टर मध्य एक बाधिक वैशिष्ट्य जे सकल जौगर मध्य विद्यमान थे से सकल जौगर पोलारायण बसि बेसि तर मध्य ती समी वैशिष्ट्य देखा जाए अर्थात तर मध्य आयनिक वैशिष्ट्य तो तो कमे जाए आयनिक वैशिष्ट्य कमे जाए मानी कि तर बंधन दुरबल हो जाए तर आयनिक जो सकल वैशिष्ट्य आज है गलन की स्फोटन कईगुल कमे आस समी वैशिष्ट्य बेड़े जाए यह कथा बला हो एम तुम्हारा अनेक समय देखते पाबा जो चार्ट वैशिष्टर मध्य एकाधिक वैशिष्ट्य आज को जौगर मध्य तक हमें कौन की बस प्राधान्य दीब हमें सब चे बस प्राधान्य दीब नम्बर फोर चार नम्बर अपशन के तर प्राधान्य दीब तीन नम्बर तर प्राधान्य दीब ये दुटो के एक साथ बला हे नम्बर चार चतुर्थ पोर्सन के बसि प्रायरिटी दीब तर तीन नम्बर के प्रायरिटी दीब तपर यार ये समान गुरुत्व बहन करी तुम्हारे पोलारायण चित्र हमारे लैपटप स्क्रिने देखाते गए सब समय देखो हमें कैटान आकार छोटो देखिए एनायन आकार बड़ो देखिए कैटायन एनायन मध्य अतरिक्त चार्ज ए सम्पर्कित स्क्रिने देखाना है नहीं बोर्डे आलोचना कर इलेक्ट्रन बन्यासे इलेक्ट्रन बन्यासर क्षेत्र डी बाटल थे कि समजी वैशिष्ट लाभ कर चेष्टा कर तो पोलारायण संज्ञा आज के आलोचना कर संज्ञा मुखस्त करते हैं सब आगे तपर फाजान नीति चार वैशिष्ट्य मुखस्त करते करते तपर हम कि वैशिष्ट्य अधिकारी हम से ती समी वैशिष्ट्य अधिकारी है और तैनिक वैशिष्ट्य विच्युत हो और ये वैशिष्ट्यगुल जरा मानबे ना 
তারা বেশি বেশি আয়নিক হবে তো তার মধ্যে সমযোজী বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে না বললেই চলে তো আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে কথা বললাম এখন এই বৈশিষ্ট্য নিয়ে আরো আলোচনা করতে হবে যৌগ যৌগ ধরে তো এই যৌগ যৌগ ধরে যখন কথা বলতে আমরা চাবো এই জন্য আমাদের আরো একটু বিস্তারিত ক্লাস নিতে হবে বিস্তারিত ক্লাস নিতে হবে তো এই জন্য আজকে আমি কয়েকটা যৌগ বোর্ডে আমি লিখব এই যৌগুলো তোমরা চেষ্টা করবো বাসায় নিজে থেকে আগে একটু পড়ে নেওয়ার জন্য এবং আমি অবশ্যই আমার নেক্সট ক্লাসে এই যৌগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এই যৌগুলো কিভাবে এই শর্তগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় তো চলো আমরা বোর্ডে আজকে আগে লিখে নিই কোন কোন যৌগুলো নিয়ে আমি আমার পরবর্তী ক্লাসে কথা বলবো আচ্ছা তোমাদের পরীক্ষায় অনেক সময় কোশ্চেন আসতে পারে তোমাকে যদি বলা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড অথবা ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড এদের মধ্যে কোনটি আয়নিক কোনটি অধিক আয়নিক কোনটি অধিক অধিক আয়নিক আয়নিক আচ্ছা তারপর কোশ্চেন হতে পারে সিলভার ক্লোরাইড সিলভার ফ্লোরাইড অথবা সিলভার ক্লোরাইড সিলভার ফ্লোরাইড এবং সিলভার ক্লোরাইড এদের মধ্যে কোনটি কোনটি অধিক অধিক সমযোজী সমযোজী তারপর আমরা আরও আলোচনা করব ক্যালসিয়াম ফ্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এদের মধ্যে কোনটি পানিতে অধিক দ্রবণীয় অধিক দ্রবণীয় দ্রবণীয় তারপর আমরা আবার অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে পারি ধরো আমরা কথা বললাম যে পটাশিয়াম পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং সিজিয়াম ক্লোরাইড এদের মধ্যে কমটির কমটির গলনাঙ্ক এবং স্ফুটনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক বেশি তো আমরা এই যে একটি দুটি তিনটি চারটি এই চারটি প্রশ্নর উত্তর আমরা এই ফাজার নীতি থেকে এবং কোলারায়ন থেকে আমরা বোঝার চেষ্টা করব তো এই চারটি প্রশ্ন উত্তর যখন তুমি পেয়ে যাবা ফাজার নীতি এবং এবং কোলারাইজেশন কোলারায়নের মাধ্যমে তাহলে আমাদের টপিকটা পূর্ণাঙ্গভাবে শেষ হবে আশা করি তোমরা আছে ক্লাস থেকে যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছ এটা খাতায় লিখে রাখবে এবং আমাদের পরবর্তী ক্লাসে এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার চেষ্টা করবে সবাইকে ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকো আসসালামু আলাইকুম